A tu reina, el comunista que tiene llamada presencia. No. Oye, a mí no me andes mencionando por esa cosa. Cuando a mí me llamen, mando un mensajero que me hable. No que todo el mundo se entera que me llaman. Ah, bueno, ¿vas a contestar su llamada? Ah, sí, debe ser mi sobrina. Contesten la 3, por favor. Ah, gracias. Hola, tía Reina. ¿Qué pasó, mija? ¿Cuándo llegas? Salgo el próximo sábado en el autobús que va de México a Santiago de Yosandúa. Ah, bueno, aquí te espero. Salimos el sábado a las 8 de la noche y llegamos el domingo a las 8 de la mañana. Te voy a hacer masita con tasajo. ¿O prefieres que te haga un molito de hongos? Vas a llegar con hambre, seguro. ¡Qué rico! Pero, ¿mejor me haces tu tuñiz y pan de trigo con chocolate? ¡Claro que sí, mija! Tengo chocolate fresco. Lo acabo de moler en la noche. Lo molí en el metate. ¡Ah! Y cuando llegues, vas a conocer a Tionapo. Él te va a, con a llevar a conocer las maravillas de Yosondúa. No sabes qué gusto me da que regreses a la tierra en que naciste. Tu mamá te llegó tan chiquita de acá. Estoy muy emocionada, tía Reina. Tanto que me han contado del pueblo. Aquí te espero, pues. Hasta pronto. Y tú no te me puedes olvidar. Eres un encargo de mi mamá y te tengo que entregar. Así despierta Yosondú a los domingos, cuando se pone la plaza y de los ranchos vienen los habitantes a vender sus productos. La plaza comienza muy temprano. Desde las 5 de la mañana comienzan haciendo trueque hasta que algunos se van contentos con lo que logran y otros se quedan para vender sus mercancías. Vienen personas de las tres regiones de Yosondúa, la alta, la media y sobre todo de tierra caliente, porque de allá traen muchos productos, plátanos de especies muy propias de la zona, manzano, guineo, colorado, de bolsa, costa rica, dominico, perón y alguno más porque Yosondúa tiene tres alturas y por lo tanto tres climas y eso le da una riqueza adicional y única. También hay tortillas de maíz y de trigo, totopos, tortillas grandes como solo hay en el estado de Oaxaca donde se ubica esta valiosa joya. A la plaza vienen los tíos y las tías muy temprano y de aquí se llevan en su tenate lo que van a necesitar para la semana y alguna que otra cosa más. Yosondúa es la plaza, su gente, su comida y riquezas naturales que se mantienen casi intactas, porque para llegar a Yosondúa, como para llegar al paraíso, hay que andar un largo tramo. El tutuñí es un platillo típico de la Mixteca. Consiste en una gran tortilla que a medio cocer se saca del fuego donde previamente se tostó chile costeño u otro que se deja remojar en la misma agua que se toma para moldear la masa. A esa tortilla a medio cocer se le unte el chile y la hoja santa, se hacen pedacitos sobre las tortillas y se les agrega un poco de sal. Luego se atrae de las orillas al centro, se dobla en dos partes, luego en cuatro, hasta lograr una especie de bolita. Y esta delicia calientita se sirve acompañada habitualmente de tasajo o se come como antojito vespertino. Tía Reina, ¿ya llegué? ¡Mija! ¡Qué alegría! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto me da verte! ¡Mira cómo estás! ¡Qué grande! ¡Y qué guapa! Gracias, tía. ¡Pasa, siéntate! Te voy a servir tu chocolate. Lo acabo de hacer. Rico. ¡Gracias! Te hice 
tu chocolate. Aquí está el pan de trigo. Lo compré muy temprano en la plaza. Gracias. Debes estar cansada. ¿Cuántas horas fueron de viaje? 12 horas. Me dormí buena parte del camino, pero ya de Tlajiaco para acá ya no. Lo que sí es que no me perdí los paisajes que tanto me contaba mi mamá cuando estaba chiquita. Yosondú es un lugar muy bonito. Uy, no has visto nada. Después de que comas algo, te espera mi primo Napo en la iglesia para que te cuente su historia. Pero no la que está aquí enfrente, la otra, la que nos llevó siete años restaurar. Es la Capilla del Calvario. Es una construcción del siglo XVII. Vas a ver qué bonita nos quedó. Es la que me habías contado hace unos años donde hacían tequio, ¿no? Pero, ¿qué es el tequio? No lo entiendo muy bien. Ah, es trabajo comunal, donde participan mujeres, hombres, y a veces hasta los niños también colaboran. En fin, todos debemos colaborar con algo. Pero si no están aquí o están trabajando, ¿cómo lo hacen? Ah, entonces colaboran con dinero, con materiales, o también comida para los que trabajan. Pero Napo te va a contar más de eso. Pero primero come, te hice los tutuñís. Ya después vas a tener tiempo de probar las tortillas que hacemos acá y que son grandes, no como las que estás acostumbrada. Y los totopos y las tortillas de trigo, que estoy segura te van a gustar mucho. Solo espero tener estómago suficiente para acabar con todo esto. <risa> y si no, aquí se te hace. Ya que termines te llevo con Napo para que vayan a la capilla del Calvario. Tío Napo es como el cronista no oficial de Yosondúa, respetado y querido al mismo tiempo. Guarda en su memoria datos, recuerdos y anécdotas que enriquecen la historia de Yosondúa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Estamos en la puerta de un edificio emblemático de la Ruta de los Dominicos, que partiendo de la ciudad de Oaxaca han llegado a estos rumbos. Quiero decirte que este edificio por su tiempo, por la labor del tiempo, estaba completamente destruido. Eh, los pobladores tenían interés en que esto se rescatara, pero había dudas de que eso fuera. Sin embargo, se abrió el proceso y aquí tenemos una muestra de la restauración de este edificio del siglo XVII. Estamos hablando del año de 1600. Estamos viendo el piso de ladrillo en donde hay piezas de su tiempo, que son estas, y las piezas que definitivamente tuvieron que ponerse eh, nuevas. Estamos a la vista de unas bancas hermosas que se hicieron con madera, que inclusive hay en tierra caliente, ya que Yosondúa tiene tres climas, el frío en las cumbres de nuestra montaña, el templado aquí en la meseta de donde está el pueblo y más abajo tenemos el clima cálido, el clima caliente, la tierra caliente, dicen los yosonduenses. De allí se obtuvo la madera fina con el nombre de guanacasle, que es la madera más oscura. La de otro color es de pino. Toda esta madera se produce en Yosondúa. Y aquí está la presencia de una gran obra de carpinteros de Yosondúa, jóvenes carpinteros. Toda esta obra en su proceso duró siete años. Participó la población de una manera entusiasta a través de sus autoridades. Participó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Secretaría de Cultura, a través de Foremova, que es el Fondo eh, de Apoyo a las Comunidades para Rescatar los monumentos y los bienes artísticos federales. Eso quiere decir Foremova. Indiscutiblemente que don Alfredo eh, se entusiasmó muchísimo, que es el presidente vitalicio de la Fundación, Fundación Alfredo Jargelú, y desde luego la participación de la doctora María Isabel Grañén Porrúa, que es la presidenta honoraria en Oaxaca. Estamos al frente del presbiterio, como esta es la capilla del Calvario de Jesús. Aquí, en Viernes Santo, traían a Jesucristo y lo ponían y seguía la actividad religiosa. Y a una vez que se restauró, después de velarlo, se levanta esto y es la tumba en donde descansa el Señor. Entonces aquí está su entorno, como ves, sus muros de contención, 
Y allí puedes apreciar precisamente eh, la piedra de agua o de tesontle. Aquí tenemos la entrada de la sacristía y su ventana que se liberó, otra vez con la presencia morisca de la terminación de arriba, que son como pequeñas ondanadas, ¿no? Entonces, desde este ángulo podemos contemplar el juego de las cúpulas, de la, del presbiterio y de la sacristía, y todo eso quedó, como ves, un poco manchado, pero es precisamente la pátina de su tiempo de antigüedad y lo que ya no se pudo rescatar y le pusieron el complemento. Esta fachada, como recordarás en las fotografías, estaban también la presencia de las hojas de San Pablo, que pues se llegaron a adherir y todo eso tuvo que limpiarse también. Oye, tía Reina, ¿qué estás haciendo? Aquí, mija, estoy limpiando mi plantita. Oye, tía, ¿qué crees? Vengo de la capilla y está lindísima. Tío Napo fue muy gentil. Me contó cómo todo el pueblo se reunió y colaboró para restaurarla. Me pongo a pensar, imagínate qué hubiera pasado si la dejan perder. Yo no sé mucho de esas cosas, pero es una construcción del siglo XVII y pues es como una joya, ¿no? Sí, una joya dentro de otra joya que se llama Yosondúa. Oye, me dijo que mañana temprano me va a llevar a la cascada. Parece que está muy orgulloso de ella. Estoy segura que te va a encantar. Me han hablado muchas maravillas. Esmeralda, ¿verdad? Sí, porque se alimenta del río Esmeralda. Y hablando de capillas, ¿cuál es el festejo más grande de Yosondúa? El patrón de Santiago Yosondúa es el apóstol Santiago. Y esa es nuestra fiesta principal el 25 de julio. Es una celebración muy grande. Viene gente de todos los alrededores a vender sus mercancías. También viene gente de otros estados. Elegimos reinas, madrinas para el señor Santiago. Se hacen encuentros de básquetbol entre las comunidades. Se hacen bailes muy grandes y casi todos gratuitos para ellos. Ah, también se queman castillos, toritos de petate con muchas luces. Es muy bonito ver al pueblo tan colorido. Muy emocionante. Toritos de petate, cohetes, qué emocionante. Y supongo que también ha de haber un buen de comida. Claro, cuando de comida se trata, Oaxaca tiene mucho, pero Yosondúa tiene muchas cosas más, cosas diferentes. Sí, ya lo vi. La verdad es que se me hace que voy a subir unos kilitos de más. <risa> pero no importa, porque todo está bien sabroso. Oye, tía, ¿y qué es esto? Esto es un antiguo horno. Tu tío hacía pan de trigo aquí, pero como lo dejó de trabajar, ya nadie lo usa. Y míralo, se está cayendo a pedazos. ¿Y por qué no lo rescatan como la capilla del Calvario? No sé para qué, pero lo estoy pensando. Por cierto, te contó un poco que están trabajando para recuperar un muy antiguo molino de trigo. Carlita, ya estamos en otro lugar emblemático de Santiago Yosondúa, porque este fue el primer molino que se construye. Los yosondúenses comienzan a hacer gestiones en 1788 y la respuesta del virrey la da el 19 de diciembre de 1789. Esta parte corresponde a la agencia de imperio. Ahora vamos a ingresar al interior de este inmueble, por aquí Carla, por favor, para llegar a este lugar que es donde va a estar, podríamos decir, la maquinaria, la que va a mover precisamente el molino. Es un edificio que tiene actualmente 232 años. Estamos aquí enfrente en donde de acuerdo con este marco, Aquí se levanta el cajón y encima de ese cajón se colocan dos piedras, la fija, que es el metate, y la que va a tener movimiento, que es la mano. ¿Cómo se logra este movimiento? Gracias al tanque de almacenamiento que lo vamos a ver y que tiene una capacidad de 56,740 litros. Entonces, con esa fuerza, allá hay una salida, se abre esa compuerta 
y entonces hay una rueda hecha de sabino con sus aspas que van a pegar y que van a dar el movimiento y ese eje va a mover a la piedra que te digo que va a servir de metate y al contorno de esto que va a ser un entarimado bien hecho van a, estarse, van a estar esparciéndose las harinas. Adelante, como ves, esos agujeros, ahí se van a colocar dos vigas, porque arriba de ellas se va a poner un cajón que le llaman tolva. Allí van a traer el trigo y ese trigo se va a conectar con el movimiento y va a estar cayendo granitos por granitos. Así es que esto es muy lento, pero al fin y al cabo, en su momento, los paisanos tendrán su harina para hacer su pan. Entonces, como ves, este también se va a restaurar ya se ha avanzado en un 80%. Eh, se suspendió por todo lo que se vino, la pandemia, pero ese 20%, yo creo que si todo marcha bien el año entrante, se reinicia para que pronto esto quede bien este, restaurado y además le dé trabajo a los paisanos que comenzarán a, a sembrar su trigo para que ellos mismos elaboren su pan y sus derivados. Cuando los paisanos preparaban aquí sus, este, sus costales llenos de, de harina, hacían sus caravanas y se dirigían a la costa, a Pinotepa Nacional, a, esas, a esos lados a vender su harina y a cambio traer productos que no hay aquí, como es la sal, como es el pescado seco, como es el chile costeño. Así es que había un gran movimiento, porque a partir de esta construcción, que fue el primero, pasó un año un año para que los demás paisanos se inquietaran, hicieran sus propios molinitos más pequeños, pero funcionaron. Así es que en total Yosondúa llegó a tener siete molinos, pero el que originó la motivación de todo esto es este de 1789. Buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es Carla y el de usted. Ah, mucho gusto. Mi nombre es Roberto García Osorio, encargado del Parque Natural Yosondúa. ¿Y cuánto dura su gestión como administrador de aquí? Pues es el tiempo que uno aguante. Yo voy a cumplir dos años como administrador del parque. Oiga, se ve padrísimo. Tiene una caída muy bonita. ¿Qué me puede contar de la cascada? ¿De dónde proviene el agua? El río inicia en un lugar que se llama La Ciénega del municipio de Chalcatongo de Hidalgo. Ahí se viene formando el río, tiene unos afluentes, un río que se llama La Palomita, el otro el río El Cacalote. De la caída del agua tiene un aproximado de 150 metros. En esta temporada de sequía va a disminuir un poco debido a que la utilizan para riego, para el trigo, para la cebada, para la alfalfa, que utiliza la gente del campo. Y el puente que se encuentra ahí, ¿está construido precisamente para observar desde ahí la cascada o tiene otro propósito? Para Así es, es para observar este, la caída del agua, este, para sentir un poco de adrenalina, porque mucha gente pues, le da miedo cruzar el puente. Son, algunos definitivamente no lo pasan. El puente tiene el nombre de Vituyuyu en mixteco, que significa entre nubes, entre las brisas. Tiene una distancia de 131 metros de largo. ¿Y de altura? 28.40 metros. ¿Y en esta parte de la cascada pueden quedarse a acampar las personas o cómo? Claro que sí, eh, hay personas que les gusta estar aisladas del, de la civilización y, este, y les encanta quedarse para acampar. Pueden quedarse aquí en la tiendita o pueden quedarse en el área del restaurante donde está el área de estacionamiento. Tenemos cabañas por si solicitan en algún momento. La cascada Esmeralda, ¿es lo que más les enorgullece aquí en Yosondúa? Claro que sí, es la carta de presentación del municipio de Santiago Yosondúa. Pues la misma, los mismos visitantes nos empezaron a hacer sugerencias de que hiciéramos algo por lo del, 
porque estaba muy atractiva. Dice, esta es una belleza natural, ustedes deben de darla a conocer al mundo para que empiecen a tener una pequeña fuente de ingresos. ¿Pero sabe qué es lo más bonito? Que los habitantes se preocupan por mantener limpio, por preservar. Ya este, la mayoría de los habitantes del municipio ya tienen conciencia de lo que es este, tirar la basura. Ya todo el mundo se preocupa por recoger su basura y darle un destino final. Bueno, muchas gracias por su atención. Este lugar es maravilloso y es más bonito saber que la gente se preocupa por preservar el lugar y lo cuida. Oiga, hablando de cosas así, ¿usted conoce a Tío Ramiro? ¿Sabe si ha pasado por aquí? Híjole, no, no he sabido de, del Tío Ramiro, pero me parece que está en la comunidad de Cañada de Galicia. Justo para allá voy. Muchas gracias. Que esté Hasta bien pronto. Para servirle. Hola Carla, yo soy, yo soy Virgilio Osorio, ¿me puedes decir Virgilio o Tío Virgilio? Como acostumbra aquí toda la, nuestra gente. Pues bienvenida a Santiago de Ostondúa y especialmente a este lugar, el cual se le llama Cañada de Galicia. Después de la fiesta del 25 de julio de Yosondúa, se hace la fiesta que se le llama la octava aquí en este lugar. ¿Y por qué se le llama la octava? Se le llama la octava porque se hace a los ocho días de la fiesta de Yosondúa, de Dios. octava. Ah, uh -huh. con razón. Así. Y esta campana, pues este, como que da tentación y todo eso, y a lo mejor vas a decir... Sí, la quiero no, tocar. La comunidad religiosa tiene sus propias normas. Eh, no cualquiera puede llegar y tocar esta campana. ¿Por qué? Porque es una campana que está bendita y se, y se toca únicamente cuando se hace la fiesta de este lugar o viene el padre, o se hace alguna ceremonia especial aquí en la capilla, entonces es cuando se toca la campana. ¿Pero ¿sí? qué pasa si alguien la toca? Lo conducen a la autoridad y le llaman la atención o le aplican una sanción, ah. porque ya sabe la gente que no debe tocar la campana. ¿Y ese puentecito que está allá? Se construyó porque en la temporada de lluvias es una cantidad de agua, como tú puedes ver aquí y observar, una cantidad de agua enorme la que baja por acá, y como la capillita del... Eh, la que vemos allá, hay que pasarla a ver cuando es la, es la fiesta, la octava. Ajá. Entonces la gente no podía pasar por aquí porque pues, este, pues estaba eh, cantidad de agua aquí. Entonces se decidió hacer este puentecito. Esa es la imagen del señor Santiago, del Santiago Apóstol, que es el patrón de Santiago de Osondú. La orden religiosa que, que llegó hasta estos lugares fueron los dominicos. Eh, en la época de la colonia había que evangelizar a los naturales. Aquí, en este lugar, se dice que fue la aparición del señor Santiago, pero como el asentamiento más grande de ellos ya estaba donde está el pueblo ahorita, ya estaba, el párroco, el padre de aquel entonces y eso decidió agarrar, tomar la imagen junto con bastante varias gentes de acá y llevarse la imagen a Santiago de Osondúa. Con toda la ceremonia que esto, que esto requiere, lo, lo pusieron en el lugar que consideraron adecuado en la, en la capilla, pero cuando lo fueron a buscar a los dos, tres días, ya no encontraron la imagen. Y dijeron, pues, ¿qué pasó? ¿Quién se la llevó? ¿Se la robaron? Y empezaron a buscarla y regresaron a este lugar y cuando llegaron, la imagen estaba aquí. Entonces, el, el, el padre, el cura de aquel entonces, Tuvo que hacer varias misas, hablar con la imagen, que, que disculpara, que este lugar este, era muy bonito y todo eso, que lo, se, lo, se iba a conmemorar, pero que querían que les hiciera el favor de quedarse allá con la gente de Santiago de Osondúa, que ahí estaba el otro manantial y que, que allí iba a estar mejor. Y desde entonces permanece en Santiago de Osondúa. Pero en recuerdo a eso está la imagen del señor Santiago aquí y es la que se venera en la octava. Oiga, y una pregunta, ¿dónde vamos a ver a Tío Fidel? ¿A Tío Fidel? Ah, pues mira, tuvimos suerte de encontrarlo. Tío Fidel. ¿Qué ha pasado, Tío Virgilio? ¿Cómo estás? Gusto, gusto saludarte. Igualmente. Te presento a Carla, Fidel Mairén, que también ha sido autoridad 
de nuestro municipio. Fíjense que me llama mucho la atención que varias personas como ustedes han sido autoridades de su pueblo. ¿Cómo es que llegan a representarlos? ¿El mismo partido los rige? ¿Cómo funciona? El asunto está en que antes, eh, la, la historia es larga, ¿ver? Se, se nombraban las autoridades a, a través de planillas. La gente escribía en un papelito quién era su candidato, boletas le llamaban. Boletas. Eso fue rebasando porque la participación fue mayor cada día y cada una de las comunidades lleva un candidato, son 22 comunidades, cada una lleva el mejor hombre de su comunidad para representarlo en el, en el cabildo municipal. Aquí no hay partidos políticos, ¿eh? los partidos políticos únicamente son para, para la elección de diputados locales, diputados federales, senadores, gobernador y presidente de la república. Ahí entran los partidos, pero para la elección del municipio únicamente es por usos y costumbres, un candidato por comunidad, vamos a una asamblea general y se elige el, del presidente quedando el que tenga la mayor cantidad de votos, en segundo lugar el síndico, tercer lugar regidor de Hacienda, cuarto lugar regidor de Educación y ahí se van colocando, pues de hecho todos, todas las comunidades están representadas. ¿verdad? ¿Y cómo se castiga entonces la corrupción o los delitos más graves? Bueno, la, los delitos graves con, mediante la ley, o sea, las usos y costumbres son la forma de elección, nuestros bailes, nuestra comida, nuestra, la forma de cómo nombrar nuestras autoridades, pero ya cuando eres autoridad ya te riges a través de la ley. ¿Y para ustedes qué creen que le hace falta a Yosun Dua? Mantener nuestros valores, porque se han ido perdiendo, pero lo que necesitamos es que nuestra gente siga siendo, eh, eh, siga siendo importante, este, conservando las tradiciones y la, y, la, y, la, y la cultura que, por ejemplo, la mayordomía, este, los bailes, la ropa típica que eso nos ha costado, la, la lengua indígena, el mixteco. A grandes rasgos, Carla, esto que hemos comentado, esto que hemos platicado, es Santiago y Osondo. Tiene muchas cosas más, nos faltaría mucho tiempo para o sentarnos un buen rato para platicar todo lo que ellos son dúa. Pero nosotros estamos muy orgullosos de ser ellos son Queremos mucho a nuestro pueblo y bienvenida a toda la gente que nos visita, así como tú. Muchísimas gracias, fue un placer platicar contigo. Aprovechando que los tengo aquí juntos, ¿ustedes de casualidad han visto a Tío Ramiro por aquí? No, no lo conozco, yo no lo conozco. No, ¿Tú lo no, conoces? No, no, últimamente no, 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 lo, no, lo, no lo he visto. Buenas tardes, licenciado. Pasa, tardes. mira, te voy a presentar gracias. a Carlita, sí. que Mucho quiere, pl quiere platicar contigo. Muchas ¿Eh? gracias, licenciado. Descansa, por favor, y platiquen. ¿eh? Gracias. Sí, gracias, con permiso. Sí. ¿Cómo le gustaría que le dijera? Pues tío. Tío... Tío Fano. Tío Fano. Sí. Ah, ok. Oiga, tío Fano, fíjese que me gusta mucho su pueblo. La verdad, he encontrado maravilla de paisajes, la cascada, todos esos lugares. Pero... Fíjese que no sé, ¿usted me puede explicar quién fundó o cómo se fundó Yosondúa? Yosondúa se ha fundado en el año 1603. En aquel tiempo, pues, la gente que llegaron eran mixtecos y desde luego, pues, pidieron permiso a, a los padres dominicos. Los indígenas estuvieron trabajando bajo manto de los españoles. Aquí me he dado cuenta que la gente es muy amable, se interesan en apoyar, muy entusiastas. Sí, pues cuando hay un trabajo así, pues este, cualquier persona pues, nos puede apoyar, nos puede dar la mano. Sí. ¿sí? Y, y la persona que está trabajando, pues, también aunque sea un refresco que responda, pues ya. Sí. sí. Agradecen. A agradecen. Son muy agradecidos. Sí. ¿Y por qué? Ah, sí, es una pregunta que me intriga mucho, porque yo veo que dicen tía Irma, tía Yola, tío, tía... ¿Por qué se dicen tío? Ah, es un respeto. Ah. Es un respeto porque eh, nuestros abuelos dejaron ese, ese, esas palabras de que cuando se encontraban con un tío, le decían chito. Chito. Chito, es mixteco. Chito. Ah. Y cuando se encontraba con un primo, decían ñani. Yani. Ñani. 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 Ñani.
Tony di Sisi, dice, es tía. Pero una, una tía que sea hermana de papá o algo así. Cercana. Ajá, sí, ah. sí, sí. Y cuando es lejana, pero también dice, dice tía. 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 También son tías. Tía, tía o tío. Sí. Oiga, y cuando viene gente extranjera o fuera de aquí del pueblo, ¿también les dicen tío y tía? Pues mmm, veo que la gente pues no, no ya, lo, ya, ya que viva una semana, dos, tres semanas, ya, ya un mes, ya empiezan a hablar. Ya sé, Ajá. se les pega sí. y ya dicen tío, tía. Ah, tío, tía, sí. Y así lo reconoce el pueblo también. Ah, así reconoce el pueblo. Oiga, fíjese que le iba a hacer una, pre una pregunta un sí, poco sí. delicada. Sí. Este, fíjese que yo he escuchado que en distintos pueblos del país, pues muchas veces suelen vender a las niñas, a, a los adultos mayores y a casarlas con ellos. ¿Aquí suele haber eso? No, aquí ¿No? en Yosondúa, pues no, no existe. Se oye que, que en otros pueblos así, así viven y siguen viviendo. Uh -huh. Pero aquí en nuestro pueblo pues es, es respetuoso. Este, anteriormente, pues el, el hombre si quería vivir con una mujer, pues la razón llegaba a sus padres, madres, y los padres iban con sus padrinos para que platiquen cómo iban a, a hacer con el muchacho. Entonces, según el acuerdo, entonces el padrino tenía que hacer frente una mañana del día sábado para pedir la, la mujer para pedir la muchacha, pero por medio de un parangón. ¿Qué es? ¿Un parangón? Un parangón se dice. Ajá. Se habla. Tony Indita, Kano Sain, ni Chana Lugar, no Kancho Kuni. Por ahí empieza. Ajá. Ajá. Es para pedir a la Es para poder entrar ah, bueno. y, y, y decir que, que, que tal fulano tuvieron un bebé y, de, y se, se fue creciendo y llegó un momento de que ya, ya no quiere vivir solo, sino quiere vivir así en compañía. Ah. Ah, y por tal razón venimos a hacer la súplica. Pues, ah, la súplica, ah, sí, para pedir. Sí. Oiga, y ahorita que habló, es mixteco, ¿verdad? Lo que dijo. Sí, sí. ¿Aquí hablan todavía muchos mixtecos? Pues sí. Pues vamos a una, una cuarta parte de la persona que quede todavía con, hablando mixteco. Muchas gracias. Me gusta mucho platicar con Igual, usted. Igualmente. Sí. Saca no inini ni cachacoyo, ve coyona ni inini ayuna con corazón javesa a visitar. Ni señor cacique. Chico, ni te lo enducha, jinta ñu. Saña y gunta u, ha un permiso gigata una. Mayoría de personas, javesa a visitar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La cueva Yaubequín es un sitio aún poco explorado y no es la única en Santiago Yosondúa. Hay otra, Cava Arco se llama. Está por los terrenos de la agencia de imperio, así se les conoce, pero esa es de más difícil acceso. Mi comunidad se fundó en el año de 1603, pues no sabían la existencia de esta hermosura, de esta cueva. En 1745 fue que donde se descubrió esta gruta y pues la gente de antes no, pues no, no, lo, to no lo tomaba como un lugar turístico ni nada. Como puedes observar, pues te, aquí está un caballito. Sí, es verdad, es este. Sí, es un caballito. Ah, oh, ya se tiene como la patita. Sí. Y pues ya de este lado puedes observar unos pilares bonitos igual. Sí, sí. Eso tarda para que crezca un centímetro, tarda 100 años. Por eso pues no, no es justo que vengan personas y pues que quieran destruir estos lugares. Y pues ahorita como también puedes apreciar ahí esos lugares, 
pues ahí ya empieza, empezamos el recorrido de todo este lugar. Sí. Y aquí ya, como puedes observar, están unos pilares, están bonitos. Sí. Ahí están otros pilares. Bonito. ¿Los puedo tocar? Sí, los puedes tocar, ¿Sí? pero nada más que cuidado. Está muy resbaloso, sí. ¿verdad? Sí. Y como puedes ver, aquí están unos pocitos, son como unos pocitos bonitos que donde se almacena el agua y así es como se va criando el pocito, va creciendo igual. Y pues la verdad, pues ahora sí que no, no tiene mucho tiempo que hemos apenas eh, cerró este lugar. Y antes pues la gente, pues qué tan irresponsables venían y, y como puedes observar, escribí, escribían ahí sus nombres. Y es por eso que las autoridades han puesto de acuerdo y ya van a sancionar a las personas que vean que te, te interrogian o, o que estén jugando o quitando las piececitas o, o cualquier figurita. Aquí puedes observar, mira, aquí está una piedrita que, pues que qué bonito, ¿no? Que, que lo puedes ver que tiene como salecita así y mucho brilla, brilla. Mucho. Un pilar más grande. Wow. Y pues ya como puedes observar todo esto, pues ya son, ya pasaron millones y miles de años que se creó ese pilar que está allá. Ahí como puedes observar, ahí se ve un huellito chiquito. Sí. Y pues por el, por el paso del tiempo, pues por las estalatitas y estalamitas, se va cerrando y se va perdiendo las grutas. Cada vez se va cerrando, cerrándose más chiquito, o por acá arriba, pues también da, está igual. No se sabe mucho de ellas. Yaobe King está en Cañada de Galicia. Pertenece al municipio de Santiago Yosondúa, Tlajiaco, Oaxaca. Es la región Mixteca Alta. De esta cueva se dice que era usada para los ritos prehispánicos, pero hasta que no se explore más, no se puede saber con certeza. Hay leyendas, sí. Hace tiempo se decía que era una especie de boca del diablo y que aquel que entraba ya no volvía a salir. Pero hoy la gente entra y sale cada vez más. Algún día la explorarán y perturbarán su paz y la de los animalitos que viven aquí. En esta profunda oscuridad, llena de estalactitas y estalagmitas que nos hablan de su muy, muy añeja existencia. No me quiero ir, está increíble. Sí. ¿Y te gustó el recorrido? Sí, creo que va a ser muy importante que sigan cuidando para que cuando vengan las personas no ensucien, tienen basura, porque es un lugar precioso que la naturaleza nos regala, ¿no? La verdad que sí, y pues hay que también saber valorar las... La naturaleza también tiene derecho a hacerse su belleza a sí misma, ¿no? Ah, hija, qué bueno que me acompañaste aquí a dejar unas flores a tu tío y echarle una rezadita. Con mucho gusto, tía. Los panteones son muy importantes. Dan referencia de nuestros muertos, nos ayudan a recordar lo que fuimos y sobre todo no nos dejan olvidar que algún día estaremos aquí con nuestros antepasados. Qué bueno que lo veas así, hija, porque los panteones también tienen su historia. Este es el panteón viejo y luego surgió otro que era el nuevo. Ahora hay otro. Después de pasar de este al viejo y el nuevo, se juntaron. Así es que tenemos tres campos santos y el otro y hace el nuevo. Vaya, entonces parece que los panteones también envejecen. <ríe> ¿Qué razón tienes, hija mía? Oye, tía, ¿y cómo celebran el Día de Muertos aquí? O sea, ¿le hacen como en el resto del país que vienen a ofrendarle a sus muertos la comida, mariachis, flores? Más o menos, la gente viene al panteón a dejar sus flores, a poner sus velas, es una especie de verbena. Pero ir a la plaza desde las 3 de la mañana a hacer las compras para poner su ofrenda. Aquí la comida es muy típica, todo el mundo hace mole negro, tamales, pero a mí me gusta hacer los tamales de chileajo, esos me encantan. Pero dime, ¿qué es lo que más te gustó de ellos, duda? Todo, tía. Ya sé que la cascada es la joya de la corona, pero la gruta es espectacular. Y la zona de agua, del ojo de agua, ay, me encantó, con el árbol y el nicho, es precioso. Cañada de Galicia. Sí, también fue un sitio muy hermoso. La verdad es que Yosondúa y sus paisajes son maravillosos. 
me falta más por conocer y espero volver muy pronto. Ojalá. Oye, mija, me dijo Napoleón que preguntaste por tío Ramiro. Pues, ¿qué, lo conoces? No. ¿Entonces? Lo que pasa es que mi mamá le escribió una carta y me dijo que se la entregara personalmente. Me dijo que es muy importante para ella. La verdad, no sé qué dice, pero no lo encontré. ¿Sabías que ellos fueron novios? Ah, sí, mi mamá me contó. Sí, tú tenías tres años. Y ya tengo 20. <risa> a veces viene a despedirse de mí porque se va de mojado. ¿De mojado? Qué triste. Sí, pero luego regresa para, pues, para los días de muertos o para las fiestas de nuestro señor Santiago. Todos los que se van de mojados vienen a celebrar la fiesta. Ah, entonces puedo buscarlo después. Sí, hija, aquí te estaré esperando. Ya te vas, como muchos que se van y dejan atrás el lugar en el que nacieron o en el que nacieron sus abuelos. Tú dices que regresarás y te creo. ¿Cuántos no se han ido para regresar y no vuelven? Algunos triunfan en la vida y se olvidan del lugar que los vio nacer, del sitio que los acompañó en los primeros años de su vida. ¿Te imaginas que aquellos que se han ido regresaran para compartir con sus raíces todo lo que aprenden? ¿Te imaginas volver a tus orígenes para preservar su belleza, sus tradiciones, sus valores? Nosotros estamos orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de su gente y de la riqueza natural que aquí tenemos. Por eso trabajamos cada día para preservar lo mejor de nuestro lugar de origen. Tú puedes regresar. Nosotros estaremos aquí como hemos estado por muchos años para contribuir a mantener vivo el lugar que nos vio nacer y tratar de que esté cada día mejor. Seguimos en nuestra tierra para demostrar nuestro agradecimiento a la tierra que nos vio nacer y para recordar el orgullo que significa haber nacido en un sitio donde la gente se respeta y cuida lo que está a su alrededor como si fuese propio. Y es que se siente propio porque lo amamos, pero también porque lo trabajamos y así construimos comunidad. Cuando hacemos asamblea para decidir quiénes nos van a representar y asistimos todos, hacemos comunidad. Cuando tenemos que llamar al vecino de un terreno que se va a vender para que atestigüe que la tierra que se vende sí es del que dice ser su dueño, hacemos comunidad. Cuando hacemos tequio, hacemos comunidad. Por eso aprendemos a cuidar y a preservar. Es muy distinto en las ciudades donde nadie siente nada suyo. Aquí cuidamos cada centímetro de tierra como si fuera nuestra. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Aquí nos cuidamos y nos respetamos de la misma manera que cuidamos y respetamos la naturaleza que nos rodea. Por eso, si te vas, no olvides tu cuna, tu tierra y tus valores. Si te vas y puedes regresar, vuelve a ella para tratar de hacerla mejor. Eso te hará mejor a ti también. Qué bueno que visitaste Yosondúa, porque solo Yosondúa tiene lo que viste. Y más. Ya te vas de tu cuna, de tu origen Dejas ya esta tierra bella y noble Y verás con orgullo cuando vuelvas El respeto y cuidado que nos lleva Volverás cuando llueva sobre el llano cascada cante al cielo volverás al lugar donde creciste yo son dúa siempre aquí te esperarás